No dia 8, um evento trágico assolou a pacífica ilha de Maui, no Havaí. Incêndios florestais de proporções alarmantes eclodiram por volta das 21 horas, devastando diversas partes da ilha. As condições climáticas desfavoráveis, incluindo ventos fortes e vegetação seca, rapidamente propagaram as chamas. Os bombeiros locais se mobilizaram imediatamente para conter o fogo e evacuar áreas em risco. Mas a intensidade e velocidade dos incêndios dificultaram os esforços. Eu sou Ana Garcia e sejam bem-vindos ao canal Descobrindo, onde compartilhamos sonhos, visões e revelações. E claro, notícias do Brasil e do mundo. Já convido você para deixar o seu like neste vídeo e também inscrever-se em nosso canal se não for inscrito e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Heróicos relatos e vídeos circulam pela internet, mostrando famílias pulando na água como último recurso para escapar das chamas que se aproximavam. Essas ações desesperadas refletem o medo e a necessidade de sobrevivência diante de uma ameaça iminente. Lamentavelmente, mais de 111 mortes foram confirmadas, incluindo Franklin Trejos, de 68 anos, que perdeu a vida ao tentar resgatar o seu cachorro. Contudo, ao lado da tragédia, emergem teorias e informações adicionais. Nas redes sociais, Diversos internautas especulam que o incêndio foi resultado de um ataque com armas de energia direcionada, alegando motivos obscuros por trás dessa ação. Segundo essas teorias, o fogo teria sido provocado com o intuito de destruir as casas dos moradores menos favorecidos de Maui, que teriam recusado vender suas propriedades para celebridades e figuras influentes como Bill Gates, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, entre outros. Esses famosos possuem propriedades na ilha e o incêndio levanta questões sobre suas possíveis conexões com o ocorrido. Além dessas alegações conspiratórias, as especulações sobre armas de energia direcionada também ganham destaque. Essas armas são discutidas como possíveis ferramentas capazes de incendiar florestas e estruturas que supostamente foram criadas como parte dos esforços da Força Espacial dos Estados Unidos, um novo serviço militar criado recentemente. Teorias adicionais sugerem que o atual interesse do governo americano em admitir a existência de alienígenas poderia ser uma forma de desviar a atenção de uma estratégia de guerra espacial. Essas teorias levantam preocupações sobre a responsabilidade e os motivos por trás de eventos trágicos como o incêndio em Maui. Elas destacam a complexidade das dinâmicas globais e das ações dos poderosos, ressaltando como as narrativas podem ser facilmente distorcidas e exploradas para diferentes agendas. Enquanto as teorias permanecem sem confirmação, elas lançam luz sobre a importância de se questionar e investigar os eventos que moldam o nosso mundo. E vocês? O que acham? Vocês acham que essas teorias realmente são verdadeiras ou somente são histórias fictícias inventadas? Deixem aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até breve!